这就回去买点面包。我爱吃的买了吗？买了买了，您喜欢吃的，我还能不买吗？哎，嗯，莎莎她爸回家了吗？那就快回来吧。哦、嗯，快点啊。嗯，好吧。医生，今天打算怎么过啊？回家，一家人不得聚聚吗？啊，对，节日是应该和家人聚聚。我先去病房了。下厨，我做顿饭怎么就不行了？<笑>我有日子没下厨了，这不过节了吗？我得做几个拿手的，给孩子们解解馋。告诉你啊，你那姚斌要饭了，我可不管。嘿，这话怎么说呢？这都过了半辈子了，你不管谁管啊？哼哼。我知道一家餐厅肯定特别适合你，一定会爱吃的啊！我今年还有些事情要处理。哎呦，这都过节了，怎么还那么忙啊？真的，对不起。哦，那好吧，那下回再见啊。嗯。白丽，白丽，我送你吧。不用了。我自己回去就可以了。本丽，既然都顺道，你就别跟我客气了，车就在前面呢。哎，医生，真的不用了。宝贝闺女，什么事儿啊？我今天下班约了潘医生吃饭，可是他说他有重要的事儿。这个很正常啊，谁还没个事儿啊？你知道他约了谁吗？跟谁呀、啊？白琳。白琳。好了，就到这儿吧。还是送到里面吧。别了，院子里不好掉头。潘医生，今天谢谢你了，路上开车慢点，再见。再见。<笑>对，来吃吧，吃吃吃吃吃。啊，哎，英杰啊，你到天津工作快一年了，该调回来了吧？啊，我正在申请呢。你说你在外地工作，莎莎跟白丽呢就住在我们家里，家里倒是挺热闹的。可是你们夫妻老是这么长期的两地分居，不是这么回事儿，你说是不是？啊，是。嗯，他都申请好几回了，公司人事上正在调整，快了，快了啊！啊，英杰，你在你们公司啊这么多年了。
也没见混出个头来。我看还不如就到咱们家菜馆里来干，帮着管理管理。哎呦妈，这怎么行啊？他又不是这方面的材料。嘿，你爸当时是这方面的材料啊？哎呦，嫂子，那我哥怎么能跟人英杰比呢？不是大材小用吗？英姐，妈，我祝你们二老身体健康。来，爸，哎，好，好，好，好。啊，回吧，爸。哎，李二啊，早点回去吧。爸，妈，你们回去吧，外面挺凉的。好，好，好。嗯，李二啊，早点回去吧。英姐难得回来。回去好好说说话啊！好，好，好，爸，我想和你们一起回去嘛。莎莎，你就待这儿吧，放假了可以跟彤彤好好玩几天。我不，爸爸总不回来，我想和爸爸在一起。哎呀，说的对，跟爸爸妈妈多待几天，好吧？那就一块儿回去吧。啊，拜拜。啊，拜拜。那我走了啊。好，好，再见，再见。哎哎哎，好，好。一趟啊！这白鹿接彤彤这么晚也没回来，我去看看去。好，去吧去吧。白灵，有人找你，快请进来吧。潘医生。啊，你把医院发的东西落在我车上了。医院不是已经发了过节补贴了吗？啊，这个不一样，这是咱们科里发的。科里发的？啊，我怎么不知道？哎呀，你哪能什么都知道呢？人家说发了就发了呗。哎，谢谢，嫂子。哎呦，这养心奶你喝的正合适。您二位想必是白灵的父母吧？啊，是。伯父伯母，你们好。我我姓潘，我叫潘宇翔，是白灵的同事。哦。啊，啊，你好，你好。哦，你好，你们好啊！我是白灵她小姑啊，伯父伯母，其实今天我来是特意来拜访您二老的，我是想说，潘医生，别说了，哎，灵儿，让潘医生把话说完嘛。伯父伯母，我就是想说，我喜欢上百灵了，真的，我喜欢她。我今天来这儿，就是想征询您二老的同意，希望你们能够允许我和她交往。你胡闹！白白，对不起啊，百灵，百灵。这是怎么回事啊？你这是想干嘛？我想让你和你家里人都知道我的心意。这事我不想再憋在心里了。你这么做是想逼我同意，还是想逼我父母同意？我想让你们都同意，白琳，我喜欢你。我这么做就是不想让自己将来后悔。我终于说出来了，现在我心里好受多了。潘医生，咱们两个不合适，你也不是不知道我现在的情况，我还带着个孩子，而且我知道。可我觉得真的不会成为我们的障碍。在今天家里给我们做什么好吃的吗？妈妈，妈妈，彤彤回来了。
。彤彤，花车好看吗？好看。彤彤饿了吧？赶紧跟小姨去吃饭吧。不，我要跟妈妈一起吃。彤彤，你没有看到妈妈在跟叔叔谈事情吗？叔叔好。哎，你好。孩子真可爱。爸，我回来了。怎么才回来呀、啊？彤彤呗，不肯回来。姥姥，小姨胡说，是他不肯回来。你看，孩子都说实话了吧？你这个小东西。妈，门外跟二姐说话难的谁呀？哎，别管那么多。白丽，潘医生，今晚的事情就当没有发生过。你还是先回吧。哎，怎么走了？哎，潘医生，哎呀，你人都进屋了，吃了饭再走吧。啊，灵儿，请潘医生在屋里吃饭再走。哎呀，我们家白灵啊，从小就任性，但是她心眼儿挺好的。妈，啊，我又话多了，话多了。<笑>潘医生啊，这有些话呢，我不得不说，也不得不问。你看，我们家的情况呢，你是都了解了。那你们家的情况，我们可都还不知道呢。哎呀，你就别凑热闹了啊！没关系，是这样的，呃，我父亲也是个医生。不过他已经去世了，我下边还有一个弟弟。哦，那你母亲呢？我父亲过世之后，母亲一直在打理父亲留下的产业。产业？你们家多大产业呀？潘医生的母亲是我们医院的院长兼董事长。妈呀，那这么说，医院是你们家开的呀？也不能完全这么说，因为是股份制的，有好几个股东了。哦，那你母亲一定很能干啊。也许吧。这又是谁呀、啊？这是。是你呀、啊，是我。是，妈，老妖婆来了，肯定没好事。白露，当着孩子的面别这么说，她本来就是老妖婆嘛，我偏说。家里挺热闹的呀，哟，还有客人呢。贺阿姨，这么巧。是雨翔啊！哎呦，你贺阿姨眼神不好，刚才没看出来。哎，你你怎么跑这儿来呢？这大过节的，不在家陪你妈呀？啊，彤彤，奶奶几天没见，这怎么都瘦了呢？嗯，何止几天呢，都几个月了。白琳。怎么教育我孙子呢？怎么连人都不会叫了？彤彤，叫奶奶。奶奶。哎，哎呦，还是我们彤彤最乖，是吧？嗯。洛儿，把彤彤带出去吧。彤彤，改天奶奶跟你玩啊。走，彤彤跟小姨玩去。姐，我来你们家，连杯茶都没有吗？还真把自己当客人了呢，水还在烧着呢，一会儿就给你沏。哟，佳怡，哎呦，佳怡呀，佳怡，我都没看出来哎，你还在？你哥、你姐这住着呢，这么多年，还没把自己嫁出去？哎呦，不是我说你，你不着急呀？贺新平，你，贺新平。你有什么事儿你就说吧，这是我们贺家人的事儿，这
，有外人在，说说话不太方便吧？啊，伯父伯母，我还有点事情，我就先告辞了。哦，灵儿，宋宋盼医生，不用了。哎呀，阿姨。那我就先走了。哎，好，雨翔，哎，慢走啊，哎，没喝酒吧？告辞啊！哎，好好好，慢走啊。嗯、既然没有外人了，那我就打开天窗说亮话了。白琳，你是我姐姐的女儿，是我儿子的媳妇儿，我们可是亲上亲。我问你，潘雨翔怎么会在这儿？妈，你是在叫我吗？哟，你还知道有我这个妈呀？何新平，潘医生为什么到这儿来？你应该问他。你管得倒快，白琳。我在问你，你怎么可以做这种事情？你把话说明白了。我们家白琳到底干什么了？我问你，郑雅文是你什么人？你应该知道吧？她是你死去丈夫的妹妹，你的小姑子。你怎么可以跟你小姑子抢男人？我没有。你没有，你没有。雅文跟我说，你跟潘玉祥在一起，我还不相信呢。那结果呢？何新平，我告诉你，我女儿是什么样的人，我心里最清楚。要是在这儿胡闹，我就请你出去。请我出去，姐，姐姐。我是看在爹妈的份上，我叫你一声姐，你还好意思说你死去的爸妈？你也不想想，你都干了些什么事儿？佳怡，这儿没有你说话的份儿。哼，白琳，你如果还有良心的话。就把你的心思放在彤彤身上，好好的把孩子给我带大。哎，我们家白琳怎么没有良心了？啊？要说没有良心的是你，当初是你把彤彤从外面抱回来，交给祖儿和白琳抚养。彤彤今年五岁了，是白琳辛辛苦苦把她养大的。我问你，你这个奶奶在哪儿呢？你说你在哪儿呢？你还好意思说良心？祖儿去世以后，你就把女儿赶回我们家里来了。你管过他们娘俩吗？这么多年，你要是有良心，你就问问你自己，你对得起你死去的儿子吗？我在问白琳，你说这么多累不累呀、啊？我今天来，我就是想告诉白琳，你跟潘玉祥断绝一切来往。那是孩子们的事情，我管不着，你也管不着。那照你这么说，我这趟是白来了。好啊，那我就给你们提个醒儿。你们住的这套房子，是我爹妈留下的。既然是我爹妈留下的，那也应该有我的份儿。白琳，你听清楚了，要不你就跟潘玉祥断绝来往。要不呢，姐姐，我和你法庭上见。怎么，你还想要这房子？当初咱们两家可是说好的。姐夫呀，我也没办法，也是让你们给逼的呀。岳父岳母多好的人呢，怎么就有了你这么个女儿啊？哎呦，岳父岳母叫的多亲呢、啊。当初我爸妈要是不收留我姐，哎呦，哪有你这么个姐夫啊？你，哎呦，爸，哎呀，干嘛呀？他吓着。
着我，贺新平，你还好意思提你爸你妈？自从你嫁给那个郑少康以后，到香港一待就是多少年，杳无音讯啊！你爸你妈早就不认你这个闺女了。别忘了，给你亲爸亲妈养老送终的是我跟我嫂子，现在倒还有脸好意思来争房产？你是我爹妈吗？他们认不认我，你知道？何新平、啊，你要打官司，我们奉陪。现在请你出去。我今儿也把话说明白了，我等着你的回话。走发这么大脾气对身体不好，不打扰你们吃饭了。我呸莎莎的数学成绩是不是下降了？是啊，已经上初中了，好多题我都忘了。这两天你给他补习一下吧。行。你平时就吃方便面吗？反正一个人，对付对付得了。莎莎老在你妈那儿，我怎么给她补习啊？哎，白丽，咱们俩离婚这事儿。你打算瞒你们家人瞒到什么时候？你和阿姨来电话了，我也不知道该不该相信她说的话。她说什么了？妈，您又不是不了解，她这人说话一向夸张，您别相信她的。你跟郑雅文接触的怎么样啊？今天打了电话了。别跟我绕圈子。你到底喜欢不喜欢他呀？愿不愿意跟他交往？妈，你想听实话吗？好，我跟你实话实说，我不愿意。那你今天上哪去了？您看，您又来了。暂时保密。这样吧，这事儿现在八字没一撇呢。等时机成熟的时候，我肯定把女朋友带到您面前，让您审查，行了吧？好吧，你呀、啊，赶快给易阳打个电话，电话也不通，也不知道他跑哪去了，别出什么事儿。你弟弟回来了，你好，哎，唐院长，在屋里呢。哎，那贺阿姨来了，怎么不打？招呼啊！哟，还没吃饭呢，这么晚了，你还真过来了。哎呀，这电话里说不清楚，我要是不来啊，真出大事儿。什么事啊？别吓唬我。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。Sorry。The subscriber you dialed cannot be connected for the moment. 雨晴，你妈妈叫你下去。哦，知道了，梁姨。好。妈，您找我有事儿？你先坐下。我有几个问题要问你，你要跟我说实话。好，你问吧。你喜欢的那个人，在我们医院做护士，是吧？是。你贺阿姨也认识他，对吧？是的。他跟贺阿姨是什么关系啊？
，你说话呀！他曾经是贺阿姨的儿媳妇，他现在也是我儿媳妇啊。那个女人是郑雅文的嫂子，还带着个孩子，是不是？你回答我。妈，没错，您说的都对。我喜欢的人，就是咱们医院的护士，她叫白灵。你是不是疯了你？你说你这孩子，你，你跟我说清楚啊！你，妈，妈，你怎么了？妈，没事吧？唐唐院长，是啊。哎，我想。还是带莎莎回我妈那儿住。她现在越来越黏你了，我们俩这种状况，我怕她看出点什么来。我今天这儿一堆工作呢，咱俩不聊这事儿。哦，对了，就这月工资，我不要。你不要？你不要，拿什么交这点房租啊？你说这叫什么事儿啊？我人明明在这儿，非说是在天津工作，一周只能见女儿一次。你可以上我妈那儿去见吗？就别提你妈了。要不是你妈，咱们俩也不会出来租房子住。当初有孩子之后，非让咱们回去住，天天给我讲大道理，给我做规矩，我受得了。又说这些，有用吗？是没用，可是现在我一看见莎莎我就难受。当初离婚，也是一时赌气，谁知道你脾气那么倔，还真离了。那你说，现在怎么办？去跟我们家的人说，咱们一年前就离婚了，能说吗？能吗？再说不是你说的吗？这事儿暂时瞒着莎莎，不告诉她。我也不知道该怎么办。哦，对了。咱买那房子马上要交房了，这事儿又该怎么办？还借了大哥那么多钱，大嫂天天追着咱俩要钱。你说当初咱俩辛辛苦苦攒钱买房子，不就是想要一个家吗？可现在咱俩这种关系，还像是个家。妈，您就别生气了，有些事情。慢慢的，我会给你解释清楚的。我不想听你说。好吧，那您休息吧。易阳呢？还没回来呢。去把他给我找回来。我现在上哪找他去、啊？打半天电话了，他都没接。继续打。该说的我都说了，这不唐院长病倒了啊？哎呀，在卧室呢，你赶紧上去看看吧，看你的了，哎，拜拜了。你怎么来了？我。来看看院长，那我先进去了。呀，你怎么回事？打电话也不接，你爸妈急死了。我们是公安局交警支队。你上来，我还警察局长呢。没人和你开玩笑，你弟弟违章超速。把别人的车撞了，他让你到交警支队协助解决问题。什么？哥，哥，哥
，我那车在里边扣着呢，你就不能帮我把罚款交了，我把车取出来啊？你好意思吗？怎么你就不能遵守交通规则啊？非得超速啊？我不是想试试我那车到底时速能跑多少吗？谁知道跟那车碰上了，反正也没什么大事，你帮帮我呗。我说你每天不惹点事儿，你心里就不舒服是不是？非让妈跟着你身后着急生气啊！再说你身上不是有钱吗？就那点钱，我吃饭早花了。你瞧你这出息！给你留个教训，明天你自己交来，我不搞。真够抠门的，送倒霉行了吧？玉祥，呃，那个院长他已经睡了，你就别打扰他了。哎呦呦，这这不是这不是嫂子吗？哎，嫂子你坐啊。呃，那没什么事儿，我就先走了。别呀、啊，我哥这刚回来，你们俩聊一会儿。哎，姨啊，那个，你替我送他两本，不好意思，谢谢。没关系。啊，晚安。车钥匙啊，没车我怎么送啊？你还敢开车？啊？我让你送到院门口。玉祥，晚安。啊，晚安。有事你们再聊会儿啊。哎今天又不是例会的时间，开什么会呀、啊？而且这刘经理啊，神神秘秘的。老陈，你知不知道开什么会？哎，你们知道吗？我不知道呀。哎哎哎，别别别，别吵别吵。大家都到齐了。今天我隆重的介绍我们公司新任的总经理。呃，还是我自己来吧，你请坐。大家好，我叫孟倩，从今天开始，由我担任博阳中国有限公司总经理的职务。你们一定会很困惑，怎么半路杀出一个女程咬金呀？是总部把我从国外调回来的，我在美国公司工作了几年，多少也算是有一些商业经验吧。从今天开始，我将会和大家一起共事，会和大家一起努力的
，还是把掌声留到以后做出成绩的时候吧。刘经理，你继续。啊。哟，妈，你醒了，你身体没事了吧？你什么时候回来的？我我昨晚啊。你怎么电话老打不通啊？你又干什么去了啊？我跟朋友聚会，开车去郊区了。我哥他没跟你说啊？别跟我提他，提他我就来气。你们俩怎么就没一个让我省心的？他怎么了？他又又惹您生气了？妈，我广告公司业务上还缺点资金，您看您能不能帮我解决一部分，让我把这段难关渡过去？你能不能务点正业，少让我操心？我怎么不务正业了？今天的会就开到这里，散会。没什么事，你先走吧。营销部的陈主管留一下。嗯、不好意思，我只让陈主管一个人留下。哦。我听错了，我以为是营销部都留下的，抱歉。陈主管，陈主管，陈主管，麻烦你把各营销部网点的资料给我准备一下，我需要了解一下情况。这个，别这个那个的，资料准备好，送到我办公室来。请进，王总。坐。不了。我让你准备的资料，这么快就准备好了？您要的资料，一向都由销售部刘经理保管，您可以直接找他。那你为什么不能为我做这些呢？好吧，我找他沟通一下。等等，你好像有些为难呢。为什么要用您来称呼呢？不觉得生疏吗？还在恨我？孟总，我不明白您在说什么。<笑>你还跟以前一样。一点都没变。以前的事儿，我不太记得了。可是对我来说，就像昨天的事儿一样。那个时候我才二十岁，就跟你在一起了。你可是我的初恋啊，孟总。要没什么别的事儿，我就先走了。等等，我还没说完呢。这个世界也太小了，对吧？或许我们俩的缘分还未尽呢。不管怎么样，我们还是相遇了。希望你接下来好好做事，这就是我要说的。我会的。对不起，我接个电话。开会呢，这事等会儿再说。是你太太吧？啊，那我先走了。好吧。你想什么？还没反应过来呢。在美国，公司让我考察一下中国的家纺企业。我一查资料啊，总经理居然是你。我也没想到，美国那边派来的代表竟然是你